Przez wiele lat w środowisku hodowców papug istniał swoisty podział na papugi nadające się do oswojenia, które świetnie sprawdzają się w roli domowych pupili oraz na te, które powinny pozostać w wolierze, ponieważ są typowymi ptakami wolierowymi. Do tej drugiej grupy zaliczano praktycznie, oprócz papuszki falistej i nimfy, wszystkie długoogonowe papugi australijskie. Wśród nich również, taką jak tutaj, papugę czerwonoskrzydłą. Ta pochodząca z Australii i Nowej Gwinei papuszka jest pięknie ubarwiona, czego tutaj niestety Państwo nie możecie zobaczyć, dlatego że podobnie jak większość papu, które my prezentujemy w papusiej telewizji, jest to papuga jeszcze bardzo młoda. Ona dopiero po pewnym czasie wybarwi się i będzie widać, dlaczego została nazwana papugą czerwonoskrzydłą. Pojawią się tutaj takie wspaniałe, czerwone place na skrzydłach, a ponadto samiec ma jeszcze dodatkowo takie piękne obszary granatu na grzbiecie. Ale to piękne ubarwienie będzie widoczne u niej dopiero po pewnym czasie, kiedy zacznie dojrzewać. Papuga czerwono skrzydła, podobnie jak wiele innych długoogonowych papug australijskich, jest bardzo trudno oswajalnym ptakiem. Ale dotyczy to tylko i wyłącznie tych osobników, które przyszły na świat w wolierze i wychowały się w papuzim stadzie. Dotychczas nie wychowywano ich ręcznie. I w związku z tym uważano, że papug tych nie bardzo da się oswoić. Ale teraz, kiedy upowszechniło się już ręczne karmienie, co zdaniem pewnego amerykańskiego portalu o papugach stało się głównym powodem tego, że wiele gatunków, które dotychczas były pomijane w doborze ich jako pupili domowych, nagle stało się coraz bardziej popularne. Dotyczy to również tej tutaj papugi czerwonoskrzydłej. Ta właśnie papuszka, która bardzo słabo się oswaja, jeżeli została wychowana przez naturalnych rodziców i dopiero później, po pewnym okresie pobytu w wolierze, trafiła do naszych domów, to w przypadku, jeśli została ręcznie wychowana, okazuje się, że może być bardzo dobrym ptakiem do towarzystwa, również dla dzieci. Są łagodne, stosunkowo ciche, a poza tym potrafią naprawdę bardzo ładnie naśladować mowę ludzką. Tak więc zwykle, gdy mówimy o długoogonowych papugach australijskich, to jako te, które są oswajane, są używane jako papugi do towarzystwa, mamy na myśli papuszki faliste, nimfy. Teraz doszło do tego również papuga czerwonoskrzydła. Coraz bardziej popularne jako zwierzęta domowe stają się papugi górskie, a być może w niedługim czasie dojdzie do tego jeszcze kilka innych gatunków. Ich trzymanie w naszych domach nie stanowi żadnego problemu, jeśli chodzi o ochronę gatunkową, dlatego że nie można mówić o jakimkolwiek pozyskiwaniu tych ptaków ze środowiska naturalnego. Są tylko i wyłącznie z hodowli, a zwykle najbardziej miarodajnym wyznacznikiem tego, że dany gatunek stał się powszechny w hodowlach, jest fakt, że uzyskuje się tak zwane mutacje barwne. W przypadku papugi czerwonoskrzydłej. Mamy już mutację lutino, pojawiają się błękitne i prawdopodobnie w niedługim czasie również inne. Dlatego możemy powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej powszechnych gatunków, które występuje w coraz to liczniejszych hodowlach. Tak więc dzięki ręcznemu karmieniu coraz więcej gatunków ptaków, które dotychczas uważane były wyłącznie za ptaki wolierowe, trafia do naszych domów i świetnie sprawdza się jako ptaki do towarzystwa.